听说我老公在这里陪回国的白月光，我要把这个渣男出轨的证据拍下来。请问你跟三娃一结婚，是因为他长得像我吗？这还用说吗？陆少对你的感情，整个海城哪个不知道啊？是不是？愣着做什么呀？倒酒啊！啊！凌渊哥哥又输了。这次你选真心话还是大冒险？大冒险吧。那那你就给那个女人打电话，告诉她你要离婚。看林渊哥哥，你答应过我的，等我到法定年龄就娶我。我都二十三了。没人接，这不算，那换个惩罚，那就亲我一下，亲一个，亲一个，亲一个，亲吧亲吧，亲烂你的嘴！谁允许你拍照的？手机交出来！<笑>妈的，还敢跑！该死！他不会认出我了吧？这位先生，您进错地方了，这里是你洗手间。把照片删了。什么照片啊？桑婉仪，因为你换身衣服，戴个面具，我就认不出你来了。删除了，你检查一下吗？啊！陆凌渊，你干什么？穿成这样来这里卖酒水，就这么缺男人？凌渊哥哥，你的白月光叫你了，还不快去找他吗？你在哪儿啊，凌渊哥哥？啊，凌渊哥哥，你怎么进女厕所了？嗯，凌渊哥哥，你。多久娶我呀？我爸已经在催我们婚期了。陆凌渊，三年婚姻跟他相比就那么微不足道吗？爸，你那天捉奸捉的怎么样了？哈、啊，别提了，赔了夫人又折兵、啊。不说这个了，看上什么随便挑，我杀我老公的卡养你。<笑>渣男，让你绿我，趁还没离婚，刷爆你的卡。怎么这么晚才回来？你今天怎么回来这么早啊？我有话跟你说。有什么明天再说吧，今天逛的累死了。我们离婚吧。桑婉仪，他都要离婚了，给自己留点尊严。好啊，我明天要律师谈一下我们财产分割。不用那么麻烦，有什么要求你尽管提，只要在我能力范围内，我都尽可能的满足你。嗨，你早说呀！你等我一下啊。这份协议，你早就准备好了。我这不是有备无患吗？十个亿，你也真敢要？陆总，当初虽然是奶奶让你娶我的，但我们好歹结婚也三年了，你总不至于让自己的前妻流落街头吧？离婚的事情我暂时不会公开，奶奶的身体不好。你不要告诉他。您放心，只要钱到位，我保证守口如瓶。啊，那那我们什么时候去办手续啊？你很着急，你很着急。我这不是想着尽快把陆太太的位置给您的小女朋友腾出来吗？明天下午三点，民政局门口见。好嘞，先生，他还没起。哦，太太一早就出去了。出去了？是啊，出门的时候还兴高采烈的
，好像有什么喜事似的。我呀，已经好久没见太太这样高兴的笑了。那他有没有说去哪里？没有。哦，不过太太当时留了句话给你。什么话？他说下午他会准时赴约。这个女人就这么样急着跟我撇清关系？老板，这是您让律师你的离婚补偿协议，其中包含十五个 CDB， 三十个一级加油站。产权赠与已经准备好了，还有，您下午的行程已经取消了，您可以去离婚了。谁让你自作主张的？您不是下午要和太太去办理离婚手续吗？让他等着，通知下去，十分钟后会议室开会。是。死渣男，民政局都要下班了还不来？太太，江特助，陆林渊现在在公司吗？我打电话都没人接。老板他在开会。啊？抱歉，不好意思，没砸到你们。是不是陆林渊的死对头霍君庭吗？霍先生，陆太太，你来这里是办事的吗？啊我路过啊，需不需要我送你一程？啊，不用了，谢谢。哎，小心。谢谢你啊。这里不好打车，要不我捎你去买双鞋吧？正好让陆林渊知道，气死他。好吧，那就麻烦你了。老板，太太下午打了好多电话过来，您看需不需要回一个？这个点民政局早下班了吧？他还在那等着？那倒没有，太太她。太太怎么了？哦，民政局下班，太太就走了。不过好像不是自己一个人走的，有人看到他上了上顾少的车。谁的车？霍君庭，霍少。老板，你要去哪儿？还有场会呢。取消，回家。今天真是多谢霍先生了。这个给你，脚扭伤了，扶这个，摔得好的快些。谢谢。狗男人的电话，不接。陆太太，请等一下。陆太太，你鞋子忘带了。谢谢。陆太太，恕我直言，不合脚的鞋就没有穿下去的必要了。确实，终于舍得回来了。你是不是有啥毛病啊？你在这干嘛呀？不在这还怎么可你和别的男人依依不舍？你今天吃错药了吧？臧文义，我们现在还没离婚，你至于这么迫不及待的找夏家吗？苏林渊，你还有脸说啊？离婚是你提的，时间是你定的，你不来就算了，打电话你也不接，耍我很好玩是吗？江瑞不是说我在开会吗？等不到我，你不会先走啊？是，但凡是跟我有关，你不是要加班就是要开会。我看你跟别的女人卿卿我我的时候就闲得很，这是两码事。双标。以后你霍君庭远一点，他不是什么好人。他不是好人，那你是啊？范文义，我跟你说正经的，霍君庭不适合你。你要是真想找夏家，我就多的是青年才俊。是吗？那就谢谢陆先生替我引荐了。那我们什么时候去办手续？过几天。过几天。过几天是哪天啊？具体到几月几号几点？我很急，迫不及待。律师说协议格式不规范，再重新拟。行。你受伤了？不要你管。啊，陆林渊，你干什么？你放我下来。有药吗？
Polly. I'll do it. 陆凌元，究竟哪个才是真的你？记得上药。你干嘛？大晚上当然是睡觉。哎哎、走开。走开，出去！狗男人都要离婚了，就想爬上老娘的床。你怎么来了？我给太太煮了碗燕窝送上来呀、啊。啊，先生，难道是被赶出来？抱歉啊，这个位置有人，是你。你既然认识我，那我就不给你绕弯子了。你打算什么时候跟林渊哥哥离婚？这个问题，你还是去问陆林渊比较好。萨满叶啊，你少在这里跟我装糊涂了。谁都知道，林渊哥哥当初之所以会选择你，不过是因为你与我长得有几分相似罢了。怎么，你该不会以为他爱你？啊，然后呢？像你这种女人啊，我见的多了。离开他，你开个价。你要这么说的话，那我就不客气了。苏小姐，看看这个价格合适吗？桑婉叶，你想接想疯了吧？不是你让我开价的吗？我是让你开价，没让你狮子大开口。哦，你该不会是给不起吧？这点钱都给不起，怎么好意思来抢人家老公的？这点钱，桑婉叶，那可是十个亿，有本事你拿出来给我瞧瞧。我是拿不起，可是我老公拿得起啊！啊，真羡慕妹妹啊，能自己赚钱，不像我只能花花老公的钱。哎呀，妹妹，该不会是也看上我老公的钱了吧？现在的小三也太不要脸了吧！就是不夹着尾巴做人，就是，竟然在大庭广众之下调戏原配。真是不要脸！三晚夜，欺人太甚，咱们走着瞧。啊！你，姐妹可以啊，几日不见，茶艺见长啊。我这叫走绿茶的路，让绿茶无路可走。是是是，他遇到你算他倒霉。这是你要的珠宝拍卖行邀请函，给你搞来了。爱你哦，咱们接下来去哪儿啊？当然是去刷爆狗男人的卡。走。婉、哎、婉、哎，你怎么了？没事，就是有点头晕。去医院。看你这样，不会是得什么绝症了吧？婉婉，你怀孕了。有滑胎的迹象，你最近是不是用了什么活血化瘀的药？这给你，是。好在用量不大，开前拿药就好。医生，我不想要这个孩子。医生怎么说？你想好了，真的不要这个孩子吗？我
我们都要离婚了，还要这个孩子做什么？太太，您回来了。陆林渊还没回来啊？还没呢。啊，不过先生打了电话，说晚上有应酬。嗯。陆林渊，这个孩子。你会想要留下来吗？你回来了。你还没睡？我有话要跟你讲。三婉仪，就算林渊哥哥娶了你又怎么样？他可是陪了我一整晚哦。三婉仪。大晚上的，你发什么神情？你的小情人白天来找我了，怎么吵架了？他只是性子骄纵了些，你多让着他。让啊，我这不把你都让给他了吗？所以离婚协议什么时候弄好？再等等，奶奶让明天回老家吃饭。那你可得管好你的小情人，让他少来我跟前蹦迪，要不然我可不保证我会说些什么。哎，你威胁我？你要是这么认为，也不是不可以。那臭小子要是敢欺负你，你就告诉奶奶，奶奶替你收拾他。奶奶，我哪敢欺负他呀？去，切点水果去。嗯、哎呀，婉婉呀，啥时候能让奶奶？抱上重孙子呀！流产手术需要等待一周，七天内呢，你随时都可以取消，你好好考虑一下吧。哎呀，奶奶这身子骨啊，也就这样了。要是在奶奶死之前，能见到你跟阿渊的孩子。那该有多好呀，奶奶。其实我聊什么呢？女人的事儿，男人少打听。陆林渊，怎么了？我。我，李渊哥哥，我现在有事，晚点再说。你刚想说什么？我想说，李渊哥哥，真的有事儿。苏小姐，你有事儿白天说，大晚上的你不睡觉，别人还要睡。桑婉玉。怎么是你啊？林渊哥哥呢？他去洗澡了。你有事儿可以跟我说。不用了，那我等一会儿再打给他。还是别了吧，等会儿我们还有正事要做。你年纪小，万一被你听到不该听的，你想多不好啊？什么正事儿？夫妻之间还能有什么正事儿啊？当然是做爱做的事儿啊。说完了吗？说完了。现在知道跑了，你要做什么？夫妻之间大晚上的，你说呢？等一下，我有话要跟你讲。陆林渊，今天不行，我我大姨妈来了。如果我没记错的话。算一个刚走，那也不行，我们都要离婚了。只要一天没办手续，你就还是我老婆。桑婉意，渣男，给我出去，给我滚出去！你
给我滚出去！狗男人，天天在外面勾三搭四，还想上老娘的床？做你的春秋大梦去吧！又来送一我，对对,对不起啊，我什么都没有看到。<笑>以后别有事没事往楼上跑。哎哎，好嘞。哎，等一下，睡袋烧一下呗。陆太太打扮的这么精致，这是又约了哪家的青年才俊？反正我们都要离婚了，你管我？没办手续之前。你最好安安分分的待在家里，不要给我到处招蜂引蝶。开车。啊！啊陆林渊，狗男人。默默，你能陪我去趟医院吗？怎么样，婉婉，孩子不要紧吧？医生说是被气得胎相不稳，开了点药。那你现在是准备留下这个孩子吗？再说吧。呀，都这么晚了，我得先走了，不然赶不上等下的拍卖会了。老板，苏小姐打电话过来。想让你陪他参加一个拍卖会，告诉他我没空。太太也去。三小姐，听说这场拍卖会的压轴是一块无价的翡翠玉佩，你也是来竞标的？我就随便看看。哟、嗯，这还没离婚呢，这么快就找好下家了？霍先生。你有没有闻到什么味儿啊？好臭啊！是有一点，就是什么隔夜饭发出来的馊味。你说这主办方也真是的，好好的一个拍卖会，什么馊东西都放进来啊！你们，哎，林渊哥哥。桑婉意，你就等着瞧吧，过会有你好看。接下来是我们今天最重要级的竞品，来自清朝的翡翠玉佩，起拍价八百万、一千万、一千二百万、一千五百万、两千万。两千五百万，三千五百万，五千万。货上偷成，太好说了。林渊哥哥，一个亿。苏小姐想要，陆总竟然直接出价一个亿啊！一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。恭喜陆先生。获得本次竞拍的竞品，来自清朝的翡翠玉佩。三万亿，你算个什么东西啊？只要我想要的，凌渊哥哥都会捧到我面前。陆凌渊，你这么喜欢和我抢东西啊？这是拍卖会，价高者得，有什么问题吗？没事儿，你拍不拍都一样，反正都是夫妻共同财产。你喜欢这个？喜欢呀、啊，就玩呀、啊。就求我呀，求我我就给你。陆先生，这样对你太太不太好吧？我们夫妻之间的事，跟你有什么关系？婉婉是我的朋友，她的事自然就是我的事。婉婉，这么说，凌渊哥哥，你都不知道。刚刚你没来的时候，桑小姐和霍先生聊得可开心了。苏文月
，你再瞎编，我撕烂你的嘴！我看未必是瞎话。哎，凌渊哥哥，等等我。王婉，我有点急事，就先走了。怎么样，拍到没？没有，被陆凌渊拍下来送给苏恩月了。什么？陆凌渊这个狗男人，他知不知道这东西对你有多重要？他可是你妈妈的遗物。太太，您可算回来了。先生都睡了。婉婉，要不你先给陆凌渊服个软，把你妈妈的遗物搞到手再说。张妈，你知道陆凌渊平时都喜欢吃什么吗？啊，先生。张妈，今天的早餐怎么这么丰盛啊？啊，这都是太太亲手做的。老公，起来啦、啊。老公，你没事吧？宋文叶，你坐齐了。啊，我是看你最近工作太累了，帮你补补。真的。啊、好吃吗？宋文叶，你以后还是别进厨房了。不可能。我昨天晚上研究了一晚上菜谱，喝杯咖啡吧。放着吧。你累不累？我帮你捏捏肩吧，宋文英，你一直神神秘秘的，有什么话就直接说。能有什么事儿啊？说。你那块翡翠玉佩能不能送给我呀？宋文英，我们都要离婚了，你还问我要东西？你没事吧？那你都能送给苏恩月了，为什么不能送给我呀？谁说我送给他了？不送给他，那你留着干什么？留着看呗。陆凌渊，那块翡翠玉佩是我妈妈的遗物。当年我父母生意失败，不得已才把它卖了。这是我妈妈去世之后。留在世界上唯一的东西了，所以你才一直坚持把它拍下来。你把它卖给我吧，我手里有三千五百万，剩下的我分期给你。分期？我陆凌渊可从来不做赔本的买卖。要不就算了，就不会算账。等一下，既然你那么想要。给你也不是不行，真的。明天有个晚宴，陪我去参加，说不定到时候我心情一好，就给你了。好嘞。咖啡可以留下了。嗯、啊。太太，这是宴会礼服，您看要穿哪件啊？这件好漂亮啊！不行，太短。忍住，今天他说了算。太露了。我。就这件吧。好看吗？还行吧。陆凌渊，是不是参加完这场宴会，你就会把我妈的遗物还给我了？当然，太太您放心，东西早就准备好了，在车里呢。哼
苏小姐，是林渊哥哥让我过来拿东西的。这翡翠玉佩竟然是三婉仪他妈的遗物，这下有好戏看了。哟，这不是陆太太吗？不知道的还以为是哪里来的乞丐呢。什么陆太太？就是一个陆总看不上、倒贴货。对呀、啊，现在全海城都知道，只有苏小姐才是陆总的心上人。<笑>你又知道了？陆凌渊趴在你耳边说的。你你什么你？让开，我还没吃饱呢。哎呀，陆太太，你怎么这么不小心啊？道歉？你明明是自己摔倒的，我为什么要道歉呀、啊？我再说一遍。道歉，我就不道歉，你能拿我怎么样呀？哎呦，还真拿自己当陆太太了！<笑>啊，哎，松手啊！松手，你松手，松手,松手、啊！你道歉我就松手。你知道我爸是谁吗？你这个贱人，松手啊！张婉仪，松手！他在惹我的。你还想不想要东西了？<笑>陆总，怎么说我也是黄总的女儿，你太太这么欺负我，你是不是该给我个说法呀？嗯、就是，就是。我怎么去？他干的。道歉、嗯。听到没？陆总让你给我道歉呢。对呀、啊，赶紧道歉。就知道陆总压根看不上这个倒贴货。闭嘴！我是让你道歉。我。陆总，陆太太，对不起。你先好好休息，等我应酬完，我们回家。你不怪我给你丢脸吗？有什么好怪的？你没生气？没有。那你可以把我妈的遗物还给我了吗？好，我现在就叫江瑞拿给你。嗯，这是老板让我给你的，谢谢。三婉仪，你该不会以为林渊哥哥真的会把东西给你吧？你什么意思？实话告诉你吧，这东西林渊哥哥早就送给我了。不可能，他已经答应给我了。<笑>你还真是天真啊！这个是你妈的遗物，对不对？林渊哥哥说了，你妈的遗物让我……你还给我，<笑>三万一，这么想要啊？嗯，这样吧，你学一声狗叫，我就还给你。孙悦，坏事做多了是会遭报应的，是吗？那我倒要看看，我到底会遭什么样的报应。三婉仪，你注定斗不过我，因为啊，我跟林渊哥哥有个秘密。三婉仪，你竟然敢打我！你，我要去告诉林渊哥哥。志刚，放开我！三婉仪，你放开我！林渊哥哥，救我！小恩。没事了，别怕，我送你去医院。李渊，我肚子好疼。你先等一等，我先送他。是不小心用碎了的歌，还是你因为放弃我失去自信，跌跌撞撞的撞向你的。回陆先生吗
，您太太出事了，手术需要签字，麻烦您过来一趟。我问他怎么样了，还在抢救中。陆凌月，要是婉婉有个什么三长两短，我跟你没完。谁是病人家属？我是。我是。抱歉，我们已经尽力了。当孩子被抱住，她怀孕了。嗯、婉婉，你要是觉得心里难受，就哭出来，别憋着。孩子还在，是我让医生跟他撒谎的。他都这样对你了，你还要给他生孩子？我不是为了他，我是为了家树。你不是一直想知道，当初我为什么会嫁给陆凌渊吗？为什么？三年前，家树在来接我的路上出车祸去世，也就是在那一天，陆凌渊移植了他的心脏。凌渊哥哥。听说婉仪姐姐流产了，我想当面跟她道个歉。她现在应该不想见你，你走吧。凌渊哥哥，昨晚的事情我真的不是故意的。我要是知道她怀孕了，我肯定不会跟她吵架的。你先回去吧。昨晚的事情真的不能怪我，是她一直纠缠我。我要是知道她怀孕，我肯定不跟她吵架。昨晚的事，我会亲自调监控。凌渊哥哥，你不相信我？我只相信真相。你来干什么？我来看看他。默默，让他进来吧。跑去了吗？嗯。怀孕为什么不告诉我？告诉你了，然后呢？那晚宴会的视频找到了吗？找到了，不过监控被人动了手脚，什么都没有。那就在当天参加宴会的人里面挨个查。当天那么多人，我就不信没有目击者。先生，我收拾太太房间的时候，发现了这个。怎么样，好些了吗？好多了。麻烦你出去一下，我们夫妻俩有事要说。这个东西，你不应该给我一个合理的解释吗？解释什么？你心中不是已经有了答案吗？所以，就像小恩说的那样。你没告诉我你怀孕，是因为你根本没打算要这个孩子。是，宋婉仪，你太让我失望了。臭小子，谁允许你这么和婉婉说话的？你个臭小子，你看看你干的好事儿，你竟然还敢凶婉婉。奶奶，你要不要看看他自己做的好事？你看看吧。婉婉，奶奶问你，这个东西是不是你签的字？是我，真的是你啊！哎呦，奶奶的乖孙女，嫁到陆家来，让你受委屈了。奶奶，您您不怪我。奶奶知道。你这么做，一定有你自己的原因。奶奶只是心疼你，可是，您不是一直都想抱曾孙子？傻丫头，奶奶是一直想抱曾孙子不假，但是啊，奶奶更希望你能幸福。奶奶，他你给我闭嘴！别以为我不知道你在外面干了那些个好事儿，你还瞪人？你再瞪一个试试？不敢
最好是不敢。我已经让人把我的行李搬过来了，以后啊，我就跟你们一起住。奶奶，这是什么？您这是什么意思？你不是一直想跟婉婉离婚吗？签字吧。这也是你的意思？你甭管是谁的意思，你只管签字就行。就算要离婚，财产分配也应该由律师来决定，凭什么他说了算？难不成他想要整个陆氏集团唯一的权没错，谁让你是过错方的？那他就没有过错吗？还没离婚就跟别的男人签字。嘿，婉婉，这份离婚协议书就交给你保管。要是哪天你不想跟他过了，你就在上面签个字儿。这又是什么？看看吧，这是给我孙媳妇儿澄清的证据。既然看完了，你就应该知道，是苏恩月推了婉婉。才导致婉婉流产，也是他故意摔碎了婉婉妈妈的遗物。奶奶，奶奶知道你在陆家受委屈了。奶奶老了，奶奶唯一能做的就是查明真相，还你清白。谢谢奶奶。好了好了，既然事情啊都搞清楚了，就陪奶奶出去走走吧。好。哎呦，凌云哥哥，凌云哥哥，这个狗奴才竟然拦着不让我进来，你快点把他给我开除了。是老太太吩咐下来，不准放苏小姐进来的。肯定是三婉一跟奶奶说了些什么。够了，林哥哥，你自己看看你做的好事。林渊哥哥，是是我错了，你原谅我好不好？你该道歉的人不是我。好，那我这就去给三婉一道歉。只要你不生我的气，不用了，这件事到此为止了，以后不要再出现在我的面前。凌云哥哥，你说过要娶我的，这是你答应过姐姐的事情，难道你忘了吗？他是因为你而死的。要是没有你姐姐，你觉得你还能安然无恙的站在这儿吗？我欠你姐姐的，已经两清了。欢迎老夫人、少夫人大驾光临。奶奶，没必要这么大阵仗吧？当然有必要，而且呀，非常有必要。反正一会儿你看见什么，随便拿，奶奶送你。<笑>奶奶，咱们看看，这个珠宝的款式很不错啊。这一排，每个款式都给我来一个。哎，好嘞，我马上给您打包。奶奶，真不用买这么多。不是，喜欢这个牌子的吗？没事儿，只要你喜欢，奶奶都给你买。喜欢呀、啊，就买
：“奶奶，都逛了大半天了，您累了吗？不如先回去。”别急，下午还有行程。奶奶，买的东西家里都放不下了。这就放不下了？哦，真的放不下了，不如回去吧。老夫人、少夫人，这是购房合同和钥匙，请您过目。这就放得下了吧？行了，那走吧。奶奶，还买啊？今天就先不买了，咱们吃饭去。奶奶帮你约了个人。什么？奶奶约了谁啊？我的一个老姐妹的孙子，刚从国外回来，不仅人长得帅，还……不是，奶奶。我这还没离婚呢，那有什么呀？女孩子嘛，就应该多出去走走，见见世面，省得看见癞蛤蟆也觉得顺眼。嗯，他平时不是最喜欢购物，怎么这几天都没动静？去查一下桑婉意最近的行踪和消费记录。老板，这是太太这几天的购物清单和行程。他最近都没刷我的卡，哪来这么多钱？可能太太自己付的钱。就他手上那点钱，破釜沉舟吧。逛街购物看画展，美容养颜高尔夫。他倒是过得潇洒，确实潇洒。毕竟逛街有人付钱、散心，还有人陪。奶奶呢？最近都一直陪她这样过吗？老夫人给太太买完房，第二天就回老宅了。那最近这些天是谁在陪着她？霍君婷吗？不知。还有谁？还有，还有老夫人给太太介绍的相亲对象。什么对象？什么对象？除了霍君婷外，其他都是老夫人一手把关。什么职场精英、海归博士，甚至在校大学生，都是一等一的好。可有？说。说，老夫人准备在他的七十大寿上，给太太筹备一个招亲大会。谁啊？你放开我！桑婉意，我要是再不来，你是不是都忘记我了？陆凌渊，怎么是你啊？那你希望是谁？跟你有什么关系？我口渴了，可以进去喝口水吗？不欢迎。哎你该走了，不用，我今晚不走。陆凌渊，你别太过分了。我跟我老婆住一起，有什么过分的？难过吗，姑娘？那你今晚就睡客厅吧。不要嘛，客厅好冷啊！你嫌冷就走啊！陆凌渊，那块翡翠玉佩是我妈妈的遗物。当年我父母生意失败，不得已才把它卖了。这是我妈妈去世之后留在世界上唯一的东西了。江瑞，一定要找到最好的修复师，去修复翡翠玉佩。婉婉
，我去给你买早餐去了。桑婉意，你这个贱人，我要杀了你！陆凌渊，凌渊哥哥，我我不是故意的。看来上次给你的教训还是太轻了。凌渊哥哥，我是婉柔姐姐的亲妹妹。陆凌渊，如果我告诉你孩子还在，你会喜欢他吗？哎呀，你怎么这么冲动？现在我们得罪了陆凌渊，接下来我们该怎么做呀？妈，你急什么？咱们不是还有一张王牌吗？婉柔姐姐说她下周回国。奶奶，听说您准备在寿宴上给婉婉招亲。怎么，你有意见？我跟他还没离婚呢。反正迟早都要离。不是，不是，哪有拆散自家孙子婚姻的奶奶啊？反正消息我都放出去了，你要怎么表现，你自己考虑。别怪我没提醒你啊！你要是没本事，让婉婉回心转意，就别怪她转投别人的怀抱。哎，江瑞，你说。女人怎么才能哄得好？给她买衣服，名牌包包。这太太好像都不缺这些。哎，她不是最喜欢 YPS 珠宝吗？嗯，你去联系一下他们的设计师，我要设计一套独一无二的珠宝。好。老板查到了，这是一树临风的联系方式。一树临风，还真是个自恋的普信男，还只接受短信沟通。算了，谁让我老婆喜欢他呢？你好，请问是 YBS 首席设计师一树临风先生吗？陆凌渊，他想干什么？我准备给我的爱人策划一个惊喜，想请您专程为他设计一款独一无二的珠宝。找我自己给自己设计珠宝，然后当做惊喜送给我，确实有够惊喜的。抱歉，最近比较忙，不接受私人定制。这人还挺傲。还不接受私人定制。支付宝到账一千万元。这是定金，事成之后设计费翻倍。真是财大气粗啊！什么时候要？下周。怎么样？我可是听说一树临风不是那么容易接受私人定制。见识过金钱的力量。哎呦，哎，哈、啊，哟，你来啦，婉婉，这是我一个老姐妹的儿子，不仅人长得帅，还事业有成，刚从国外回来，这就开始相上了。嗯，还不止这些呢。老夫人的意思是让太太先都看一遍，然后自个挑。自己挑，以为选妃呢？老板，东西我取回来了。等会儿小夫人告白的词都背熟了吗？那能难倒我？苏小姐到。我准备给我的爱人策划一个惊喜
，想请您专程为他设计一款独一无二的珠宝。陆离渊，原来这才是你所谓的爱人。阿渊，好久不见。我惹你还活着？这么多年你为什么不联系我？这件事情说来话长，当时我被烧伤了，命悬一线。这些年我都在国外疗养。怎么样，桑婉玉？现在我姐姐回来了，你看，李渊哥哥还会不会多看你一眼？你不是被封杀了吗？怎么又屁颠屁颠跑回来了？只要有我姐姐在，我就算是杀人放火，李渊哥哥也不能把我怎么样。怎么，桑婉玉，你嫉妒了？我有什么好嫉妒的？你难道就不好奇吗？苏婉柔和陆凌渊到底是什么关系吗？你不是一直想知道为什么陆凌渊不喜欢宋丽云，却还是一味的纵容她吗？是因为他吗？没错，苏婉柔才是陆凌渊的白月光。不仅如此，苏婉柔还救过他的命。七年前，陆家发生了一场火灾，是苏婉柔救了陆凌渊。那个时候，我们都以为他死了。结果，他竟然还活着。这个女孩和君婷站在一起，多般配啊！对了，阿渊，听说你结婚了，怎么不把太太带出来看看？你怎么也有这张笑脸？啊，朋友送的，好看吧？苏小姐，你要的纺织品我们已经准备好了。夫人呢？怎么还没出来？夫人，她上了霍少的车。夫人，上了霍少的车。开车去太太家。老板，您今晚给太太准备的珠宝怎么没有送出去啊？你没看见跟苏婉柔脖子上戴的那根一模一样？幸好没来得及送晚安。什么狗屁设计师！过几日是您跟太太三周年纪念日，不如到时候跟太太一起吃个烛光晚餐，喝个小酒，然后把心里话谈一谈。你再去安排一下。重新好好挑份礼物，记住，千万不要再和别人撞了。你等一下，我有话跟你说。怎么，三婉玉？现在我姐姐回来了，你看，林渊哥哥都不看你一眼。我们之间还有什么好谈的？三婉玉，我是不是警告过你离霍君亭远一点？你现在是以什么身份跟我说这个？本前夫吗？你真要和我离婚？你喜欢上他了？你真要和我离婚？你喜欢上他了？是啊，霍先生年轻帅气，温柔多金，哪个女人会不喜欢？行，三文鱼，你别后悔。昔日恋人七年后成绩，场面感人。七年了，我终于回来了。你光回来了有什么用？你要真能把林渊哥哥从那个女人手里抢过来，那才算真本事。<笑>你懂什么？男人不是靠抢的，桑小姐，或许我该叫你陆太太。苏小姐找我有事吗？其实也没有什么别的事情。昨天宴会人多眼杂，我和阿渊光顾着叙旧了，都没来得及跟你打招呼，所以有些过意不去。苏小姐多虑了，小事一桩，我还不至于放在心上。那就好，三日后家里给我举办接风宴，到时候苏小姐和阿渊一块来吧。实在抱歉啊，苏小姐，我有约了。这样啊，我还想着好好跟苏小姐谈谈心呢。既然苏小姐没有时间的话，那咱们改天再聚吧。那我就不打扰苏小姐了。
，你知道今天是什么日子吗？什么日子？没什么。我吃好了。看来他是真的不记得了。对了，我今晚没日子，要回家吃饭。老板，结婚纪念日礼物已经准备好了，需要我现在去拿吗？不用，我现在去。哇，等先生回来见到，肯定很惊喜。太太今天有没有出去？没有，太太一整天都在家。快快点。太太看到老板为她准备的礼物，肯定会很高兴的。朋友，有什么事，明天再说。阿元，救我！你干什么？放开他！阿元，哪他妈来的小崽子，滚！跑！阿元，你终于来了，我以为再也见不到你了。你受伤了，我送你去医院。我没事。英雄救美的凌渊哥哥真帅，好啊，陆凌渊，老娘再理你就是狗，肚子好疼，孩子。桑小姐，你怎么在这儿？你怎么了？送你去医院吧。怎么样？没事吧？没事了，谢谢你啊。没事就好。你怎么在这儿？来这儿当然是看病，不然吃饭。你生病了，怎么都不告诉我？阿柔，我太太生病了，我得先带她回去。没关系，啊，阿渊，我已经没事了，你去忙你的吧。阿柔就拜托你们。阿渊，你外套。桑小姐，目前来看，孩子没什么大碍。这个贱人！孩子居然还在！哦，你不会真的以为我忘了今天是什么日子吧？还能是什么日子？不就是那个苏家大小姐接风洗尘的日子吗？那，你先看看这个，这是什么？喜欢吗？你别以为花点钱买点珠宝首饰就能把我给打发了，婉婉。我觉得我跟苏恩月和苏婉柔之间的关系，有必要好好的跟你解释一下。解释什么？当年，我以为苏婉柔是为了救我死了，但是奶奶寿宴那天，她活生生出现在我面前，你知道我有多开心吗？你的白月光回来了，你当然开心。我开心的不是他回来，是他还活着。我终于能够毫无负担的去爱你了。我想跟你重新开始，好好在一起。给我点时间想想。好，我等你。
那，你现在可以告诉我，你是为什么去医院了吧？没什么，就是吃坏肚子了。没事就好。桑小姐，尽快来趟医院。昨晚的检查报告出来了。医生，宝宝有什么问题吗？胎儿很可能是畸形，所以我们的意见是，尽快把孩子拿掉。你说什么？看你脸色不太好，是不是身体不舒服？要不要陪你去医院看看？可能是。昨天晚上没睡好，那你吃完早餐再去睡一会儿。那我去上班了。江蕊，我总觉得婉婉最近有些不开心，你说这是为什么？还能为什么？是你和苏小姐的错了呗。可是，我最近也没和苏婉柔有来往啊。老板，你知道现在外面怎么传你跟苏小姐的吗？说你们是昔日恋人，破镜重圆。什么？你快去发一份澄清报告。好。怎么这么快？你怎么来了，阿渊？我有件很重要的事情跟你说。婉柔，我们以后不要再见面了。我不希望婉婉误会。可是我要跟你说的正是桑小姐的事。你保证，你刚刚说的都是真的。嗯，事关重大，我不敢瞒着你。你若是不信，可以去医院看看。关于婉婉，什么事儿？阿渊，我在医院洗手间，碰巧听到桑小姐在打电话，好像在说什么流产的事情。后来我越想越不对劲，还是觉得应该告诉你一声。孩子不是早就没了吗？你确定你听到的是流产？桑小姐之前因为小安受了太多的委屈，我只是担心桑小姐隐瞒怀孕，偷偷打掉孩子报复你。可惜啊，阿渊。你现在赶过去已经晚了，孩子根本就没有问题，是我买通了医生。放心，别紧张，放轻松，别害怕，你还年轻，孩子以后会有的。嗯、三文姨，你真把孩子打了？你心怎么就这么狠？陆林渊，我什么都别说了，我不想听你狡辩。小心、啊！温先生。国内目前的医疗技术啊，还不发达，想要保住霍先生的腿，可能需要去国外进行治疗。他是为了救我才变成这样的，无论如何，我一定要治好他。我跟我老婆住一起，有什么过分的？ Now we fall down. Lost your head. 之前说我不好，没有照顾好孩子，以后不会让你受到任何伤害。老板。夫人常去的地方，都找过，那就继续找。哪怕把孩
成凡哥底朝天，要把他给我找出来。好，我跟霍金平走了，别来找我。江瑞，不用去找了。艾米，这里以后就是你上班的地方吗？桑小姐，你要做什么？快躺下！我不做手术了。我不是跟你说了吗？你这个孩子有很高的畸形风险，你执意留下他是很自私、很不负责的行为。我不相信孩子他会畸形，我要去别的医院复查。哎哎！是啊，想进去看看吗？想。陆总，感谢您对我们 YBS 集团的鼎力支持。您放心，我们一定不会让您失望的。那合同的话，一会咱们派人给您送过去。慢走，陆总。黑色的背后是秘密。桑婉意。陆先生，好久不见。妈咪，你认识这位叔叔呀？桑婉意。五年不见，你和霍君田居然连孩子都生了。不然呢？难不成离了婚，我还要为你守身如玉？如果陆先生没有别的事的话，我就先走了。帮我调查一下。阿元，我爸妈一直在催咱们举行婚礼，你看。那就定在下个月吧。真的吗？那我先去联系一下婚庆公司。老板查到了，桑小姐这次回国是因为她入职了 YBS 集团的珠宝设计师。珠宝设计师，陆先生，这是什么意思？看不出来吗？当然是找你设计婚戒了，桑大设计师。抱歉，我档期已经约满了。你确定？桑小姐可能还不知道吧，我刚刚在你公司投资了一个月。你说我要是这时候撤资的话，你这是威胁我？威胁倒是谈不上，不过是跟桑小姐说明利弊吧。什么时候要？越快越好。最近一直都在忙着和阿渊的婚事，都没抽出时间来找桑小姐叙旧，还请桑小姐见谅。如果我没有记错的话，我和苏小姐之间并没有什么交情。虽然桑小姐与我是没有什么关系，但是跟阿渊有啊，毕竟也是阿渊的前妻。行了，你就先去吃珠宝吧。你看我，光顾着聊天，都把正事给忘了。我先上去了。陆林渊，你是不是有病啊？非要找前妻设计婚戒？桑文一，五年了，你总算又回到我身边了。哎、啊，桑小姐呢？啊，她有事。先走了。哦，怎么样，好看吗？难得你还记得我，还真的过来看看我老太婆。在我心里，你永远都是我奶奶。这孩子很乖巧，看得出来。你把他教的很好，奶奶，我出去接个电话，去吧。安安，你再陪太奶奶玩一会儿。妈咪，好的。家里有客人，是桑小姐带小少爷过来看老夫人了。太奶奶，嘿，哎呦。
你不感觉这孩子跟你长得很像吗？他简直就是你小时候的翻版啊！老夫人，嗯，你应该吃药了。啊，好，你先照顾他。你叫安安，我叫桑启安。你不姓霍？我为什么要姓霍？你认识霍群体吗？你也认识霍叔叔吗？你刚刚叫他什么？霍叔叔呀。霍叔叔，你今年几岁？三岁半。李渊，在做什么呀？安安，告诉我。安安到底是谁的孩子？陆凌渊，安安是我的，他是我一个人的孩子。安安，我们走。安安，刚那个怪叔叔都问了你些什么呀？问我今年几岁了？那你是怎么说的呀？我按照妈咪教的，说我三岁半。安安真乖。你在这等妈妈也行。嗯。婉婉呀，你怎么就带着安安走了呢？抱歉，奶奶，公司有点急事儿，陆凌渊没跟你说吗？说倒是说了，我这不是怕他做出惹你不开心的事儿吗？我没事的，奶奶，我是真的有事儿。我很喜欢安安，有空啊。记得带他经常过来玩。好，安安，来跟太奶奶说声再见。太奶奶，你保重身体。太奶奶再见，拜拜拜拜。自己的老婆自己守不住，还要我这个老太婆替你出面，你丢不丢人呢？哎。安安，要是我重孙子就好喽。哎，可惜不是。你又知道了？我问过了，他今年才三岁半。哎呦，三岁半！你要是真心放不下婉婉，你就去把他追回来呀、啊。你慢点走，别摔着了。阿姨，对不起。宋小姐，你儿子真是有礼貌。安安，妈咪跟这个阿姨不熟，以后要是在路上遇见她，千万记得要离她远点，知道吗？嗯。取消婚礼？阿、啊、元，你在跟我开玩笑吗？婉柔，这件事是我对不起你，但是你放心，我会给你相应的补偿的。是因为桑婉依吗？是。哪怕他五年前打掉你的孩子，远走高飞；哪怕他五年后带来一个来路不明的私生子，你也愿意接纳、包容他，是吗？是的。为什么？因为爱。因为爱，这五年来，我以为我已经忘记他了，但是当他重新活生生的出现在我面前时，我才发现，我从来都没有忘记过他。那我呢？这些年我在你心里又算什么？婉柔，你该知道的，我对你只有感激，不管从前还是现在，我爱的只有婉婉一个人。所以你已经决定了，是吗？是。好。你不想娶我，我不勉强。但是退婚这件事，事关重大，你需要给我点时间。毕竟我们苏家也是有头有脸的大家族。可以。谢谢。哎，哎呦，乖宝宝，奶奶想死你了。
。奶奶，外头风大，您怎么出来了？老夫人知道您和小少爷今天要过来，一早上出来看了好几次了，这不总算把你们盼来了。快进屋吧，走。嗨，陆先生也在。婉婉要是不想看见他，奶奶这就把他赶走。奶奶，我不是这个意思。啊啊啊、来，坐吧，坐吧。阿渊，你怎么来了？我听说奶奶身体抱恙，就想着过来看看。我打扰到你们了吗？进来吧。老夫人，奶奶，婉容和您说话呢。你怎么来了？听说您最近身体抱恙，我好的很，就不劳你挂念了。奶奶，<笑>来者是客，您就少说两句吧。哼，我可没这样的客。那我先去接水果。那我也去。来，奶奶，我去洗个手。霍叔叔，你能帮我洗洗手吗？那你先端出去吧。好桑小姐，需要帮忙吗？不用了，你去休息吧。那就辛苦桑小姐了。奶奶，哎。谢谢桑小姐，奶奶，您累不累啊？要不扶您去休息一下？不累，看着他呀，我开心。那我扶您起来活动活动。哎，好。哎呦，奶奶，奶奶，奶奶，陆林渊。怎么,怎么样？病人是过敏性休克，他今天有碰到过敏源吗？奶奶只对芒果过敏，家里从来不买芒果。你确定？再仔细想想。刘妈，中午家里的饭菜都是你准备的吧？是，不过我在陆家三十年，是绝对不可能犯这种低级错误的。那奶奶今天中午还吃过别的东西吗？没有。不，还有一样。老夫人下午在操场喝了一杯果汁。果汁是谁榨的？是我，桑小姐，你怎么可以这样？就算结合阿渊，你千不该万不该不该拿奶奶的性命开玩笑啊！你怀疑我，桑小姐，我也不想怀疑。可老夫人今天下午吃的所有东西都是刘妈准备的。刘妈在陆家三十年，有什么理由害老夫人？那你又觉得我有什么理由害奶奶呢？你当然是不可能是他，阿渊，你就这么确定这件事不是他做的？就算他会伤害任何人，但他绝对不会害奶奶。如果我没记错的话，我榨果汁的时候，苏小姐好像也来过厨房吧？可是我当时只是去问你需不需要帮忙，你说不需要，我就离开了，是吗？苏小姐，你怀疑我？你都能怀疑我，我为什么不能怀疑你啊？桑小姐，凡事都要讲究证据。我有证据，妈咪，我有证据。哎，你是不是看到了什么？证据都被我的手表拍下来了
。我不是我，闹了半天，原来是贼喊捉贼啊！你是自己去报警，还是我帮你报警？阿月，你不可以这样对我，我可是拼了命把你从火场里救出来。苏婉柔，你到底还用这件事绑架我多久？阿月，因为你，我和我的妻子到现在都还形同陌路，难道这还不够吗？陆离渊，病人醒了，他想见你们。他奶奶，你还疼吗？奶奶不疼。看到安安呐、啊，奶奶开心。奶奶，您现在感觉好点了吗？苏家丫头，你过来。老夫人，我知道今天的事儿是你做的，我非常感激你，当年。你拼了命把林渊从火场里背出来，你救他一命，我饶你一命。奶奶，我给你两个选择：你是想要活命，还是想要林渊？老夫人，若你想要活命，你就从这里走出去，从此以后，陆苏两家。永不相欠。你若想要林渊，那你就认罪伏法。等你出来，你依旧可以和他在一起。当然，前提是他还愿意接纳你。选吧。瞧见了吗，傻小子？一个连三年大牢都不愿意为你蹲的人，当年又为什么拼了命的把你从火场里救出来？郑瑞，你现在派人去把苏婉柔送到海里去，省得这辈子都没回来。嗯，陆叔叔和你妈妈有些话要说，你先进去好吗？有什么话就说吧。我们，我想明白了，不管安安是谁的孩子，我都愿意接纳他。你有什么资格接纳他？我不需要你接纳他。所以，你还是不愿意。圆什么料？拜托，我们都已经离婚了。认清自己的位置好吗，前夫哥？是我，我还需要你帮我做件事情。哎，王文草，安安早。陆离渊，你怎么这么阴魂不散？追女孩子嘛，可不得阴晴点。少给我来这套！是是是，我知道你不喜欢这套，只是刚好顺路而已。先送安安去学校，再送你去公司。不需要。好吧，我还说今天早上跟张总谈一个亿的项目，刚好顺路。走了。好了，你下班晚，不如我去接安安吧。陆凌渊，你到底想干什么？老板，其实只是想让你问问你的心，你真的不爱我？承认我吧，你还是爱我的。安安妈妈，安安怎么还没来上课
，是身体不舒服吗？安安不是在学校吗？安安中午被人接走了，说是带她出去吃饭，你不知道吗？被接走了？被谁接走了？是个三十多岁的男人，我看安安跟他也很熟络，所以我就把安安交给他了。好的，谢谢。陆林渊，你把安安带到哪里去了？怎么了？安安不是在学校吗？安安不在学校。什么意思？你是说安安失踪了？我刚打他电话，手表没打通。安安，我马上过去。老板，会议马上就要开始。你去哪儿？安安不见了。想知道你的孩子去哪儿了，就来找我。地图我发给你了，你要是敢报警，立马撕票。左柔，你给我出来！左柔，奶奶明明已经放你一条生路了，你为什么还不知悔改？生路，<笑>是啊，在你们每一个人眼中，他仁慈宽厚，即便我想让他死，他还是放我一条生路。可是你知不知道，前头刚走出医院，后头就被人拖进了车里。你知道他要带我去哪个地方吗？海地，你知道那是什么地方吗？什么地方？像你这样的人，一辈子都不可能去那种地方。是你从学校接走了安安，你觉得呢？我觉得不是你，他们告诉我，是一个男人接走了安安，他是你同伙，他是谁？想知道？是,是你，出来吧。是你，霍君婷。是我。安安那么信任你，你为什么要这么做？为什么？事到如今，桑，我也不怕告诉你，其实从君婷她出现的那一刻起，都是我一手安排。想不到吧？从民政局那次开始，你们每一次的偶遇，每一次的出手相救，都是我计划中的一部分啊。所以，你早就知道他还活着。嗯，没错。为什么？为什么？因为他足够爱我呀。所以，你把我和安安绑到这里，是想怎么样？很简单。既然我拿不到，你也别想得到。如果我没猜错的话，他就是陆林渊的儿子吧？段柔，你在干什么？送他下地狱、啊！不要！不要！你，你又干什么？放开！啊啊！快上救护车！快上救护车！病人是爱之殷勤血，医院血库的血不够了，有相同血型的吗？抽我的！不能抽他的！为什么，婉婉？都这个时候了，你还跟我赌气吗？陆离渊，你是白痴吗？人之亲属不能收钱，你不知道吗？是是是，我是白痴，我是天底下最大的白痴。安安是我儿子，他是我儿子，太好了！组织一下公司里 R H 阴性血的员工，让他们速来医院。病人已经脱离危险。
我不。啊，雨晴，我醒。啊。别走，再说，别走，不要离开我。桑小姐，你醒了，我这是怎么了？段柔，你在干什么？送他下地狱、啊！不要！啊，桑小姐别担心，安安小公子已经醒了，陆先生正在陪着他呢。陆凌渊，是啊，陆先生昨天守了您大半夜，天刚亮才去隔壁病房呢。我去看看。还疼吗？不疼了。不疼的就好。你真是我爸爸吗？如假包换，你要是不信，我们就去做亲子鉴定。亲子鉴定就算了吧，万一鉴定出来不是，那你多尴尬呀！拉米，你来了，让妈妈看看伤口怎么样了。护士已经重新包扎过了。啊，听护工说，你昨天守了一夜没睡，你先回去休息吧，这里我来守着就行。你先回去休息吧，这里我来守着就行。那我先走了，有事打我电话。好。昨天我让你查的人查到了吗？我把桑小姐在国外的交际圈查了个遍，也没有找到一个叫家树的人。那就继续查，国外查不到就查国内，就算把他查个底朝天，也要把他给我找出来。好，我倒要看看。究竟是什么人能让他这么念念不忘？那个老板，还有个事，还有什么事儿？警局来人传话了，说苏小姐想跟你。他还想怎么样？警局的人说，他必须跟您通完电话，才会交代他的犯罪事实。我和他没什么好说的。他说，您不接会后悔的。到底有什么事？你想知道沈家树是谁吗？有话直说，别绕弯子。刘凌渊，你真是无情！你以为桑婉依就纯洁无瑕吗？她根本就不爱你、啊。她当初之所以嫁给你，只是因为你的身体中的她前男友的心脏。你没想到吧？从始至终，你才是那个替身。<笑>老板，你要去哪儿？医院。你来了。怎么样，安安？今天有没有乖乖听医生叔叔的话呀？当然有。嗯，安安真乖。医生说今天可以出院了。哈喽，我们可以出院了。陆凌渊，你今天怎么回事？老板，这年头谁还没前任？男人嘛，就该大度一点。我这还不够大度，那什么叫大度？一会儿搞个前男友，一会儿搞个孩子，连睡觉时候都在喊别的男人名字。哎，是个男人都会生气的吧？我知道桑小姐在梦中叫前男友的名字是不对，但是您不能一直跟她生闷气。我不管，这件事她要是解释不清，我绝对没完。爸爸妈妈是不是吵架了
。爸爸妈妈不是吵架了？没有。哎、啊，奶奶问你啊，你想不想爸爸妈妈快点在一起啊？嗯。啊，到了没有啊？到了，妈咪就在前面。安安宝宝真棒，耶、yeah! ！啊，到底好了没有啊？你怎么在这儿？奶奶说带我去个好玩的地方。你把门打开，妈咪晚上还要哄你睡觉呢。妈咪，我今晚要跟大奶奶睡，你就不用担心我了。奶奶，快开门，我明天还有工作呢。你俩就别白费力气了，好好享受你们的二人世界吧。怎么办？只能等到明天早上再说了。婉婉，嗯，我想知道，你当初为什么那么爽快的答应嫁给我？可能是因为你当初求婚的那颗钻戒太大了吧，一看就很有钱。是吗？确定不是因为我身体里这颗心脏吗？你都知道了。如果不是别人告诉我，你就打算瞒我一辈子？不是的。我只是一直没有找到合适的机会告诉你，阿月，我承认，一开始我确实是因为家树的那颗心脏才嫁给你的，只是在后来的相处中，我是真的爱上了你。我不信，除非你证明给我看。你要我怎么证明？那我就不知道了。哎呦，大安又吹起来一个，真棒！哎，阿月，阿月，怎么样？嗯，这边，这边，这个挂那。阿月，快把我往这边挪一下，挪一下。哎，搁这儿，放下，放下。哎，奇怪，怎么都不在家呀？三宝，你们这是？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！妈咪，生日快乐！<笑>太好了，宝贝，生日快乐！哎呦，婉婉，生日快乐！生日快乐！谢谢，谢谢大家，走吧。嗯，翡翠玉佩，你把它修好了，喜欢吗？喜欢。太太。生日快乐！谢谢，祝你生日快乐！谢谢，婉婉，生日快乐！谢谢奶奶，还有宝宝的，谢谢宝贝儿子，太太。刚有人送来这个，说是给您的生日礼物，给我的啊！快打开看看，那是什么？永恒之恋？难道沈家树还活着？哇，好漂亮的钻石项链！送礼物的人呢？刚走不久。爸爸，妈咪是怎么了？怎么可能呢？默默，你是不是知道什么？这是婉婉和家树设计的第一个作品。家树，是你吗？家树。家树，你在哪儿？家树，你出来
，真漂亮。那当然了，这可是我们家意义的第一件作品。不是我，嗯，是我们。我们给他取个名字吧。要不，就叫他永恒之恋。永恒之恋。默默，你是不是知道什么？这是婉婉和家树设计的第一个作品，他们当时在一起非常的辛苦，却十分的开心。回来了，给你煮了一碗长寿面，快趁热吃吧。你怎么不问我刚去哪儿了？我不问，等你哪天想告诉我了，自然会告诉我。快吃吧。谢谢。怎么了？没什么，就是想抱抱你。老板，需不需要我去查查他的底细？不用，我要等他亲口告诉我。快睡吧，爸爸。妈咪什么时候才能回来呀？你妈咪在忙工作，晚晚就回来了。哼、嗯，骗人！你昨天也是这样说的。爸爸发誓，这次绝对是真的。好吧，那我再信你一次。安真乖，快睡吧。嗯。先生，太太还没回来吗？没有。行，知道了。我预言过千次、百次的重逢。你却始终站在梦里。才能回头，只能一直走。先生，您怎么睡在这儿啊？啊，太太回来了吗？太……妈妈骗人，妈妈根本没有回来。安安是想妈咪了吗？安安已经好几天都没看到妈咪了。那爸爸带你去找妈咪。好。我知道这里，这里就是我妈咪上班的地方。爸爸带你进去找妈妈好。好。终于完成了，这几天的努力可算没有白费。是啊，多亏有你，辛苦了。哪里？你们怎么来了？我们怎么了？都几天没回家了，是不是快把我和安安忘记了？你在胡说八道什么呢？不对吗？我看你在外面玩的挺开心的。在忙工作。忙工作。确定不是忙着和初恋叙旧？这么硬也可以啊！婚内移情别恋，是不是过两天就够了？离婚？陆先生，我想你可能是误会了。误会？什么误会？你明明没死，却到处宣扬自己死。陆凌渊，你能不能不要这么幼稚？把事情搞清楚了再说。我幼稚？陆总，我还是先自我介绍一下吧。
，我是沈佳意，沈家树的双胞胎哥哥。你不是沈家树？我弟早在八年前就死了，怎么可能还活着？那那条项链怎么回事？秦默默不是说那条项链只有婉婉和沈家树才能做出来吗？其实，我弟弟当年设计那款项链的时候，给我讲了很多的细节，再加上我们是双胞胎兄弟，心灵相通，做出来的一样。也很正常。那你呢？不回家，不回信息，连电话都不打。你自己看，我手机之前摔坏了，现在还能接电话打视频吗？那手机坏了可以去买啊。我倒是想啊，最近不是忙工作吗？最近哪有时间啊？再忙也不差这点时间。好好好，我以后有机会一定先找时间去报备，好吗？这还差不多。走。回家，走。嗯，真乖。老婆，我们已经好久没有亲热了。不要，我最近好闷。李渊，李渊，帮忙！妈咪，我要和你一起睡。桑乾，你都这么大了，自己睡。不要，我就要跟妈咪一起睡。好，啊，跟妈咪睡。嗯。臭小子。她是我老婆，她也跟我睡。妈咪，爸爸欺负我。陆离月，你要是再敢欺负安安，就去客厅睡。嗯那个臭小子被我包给自己房间了，我们来凑娃吧